दोस्तों आप लोग का स्वागत है और आज दोस्तों मैं आप लोगों को Realme 5 Pro का एक फुल रिव्यू यहां पर जो वो देने वाला हूं और साथ में प्रोस और कॉन्स भी बताने वाला हूं जी हाँ वैसे दोस्तों ये 20 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हुआ था लॉन्च होकर अभी कुछ छह सात दिन हुए लेकिन मैं इसको दस दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं मेरे पास तो पहले से आया था तो ये फोन ने मुझे क्या अच्छाइयां दिखी है क्या बुराइयां दिखी है और क्या ये स्मार्टफोन वर्थ परचेसिंग है वो सारी जानकारी डिटेल में मैं आप लोग को इस वीडियो में यहां पर बताने वाला हूं रियलमी फाइव प्रो दोस्तों इंडिया में बहुत एग्रेसिव प्राइस पर आया था चौदह हजार में आपको 464 मिलता है उसके अलावा सोलह हजार में 664 है और एक सत्रह हजार में एट वन ट्वेंटी मिलता है तो जो वेरिएंट है वो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर आपको देखने को मिलते हैं अभी सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं यहां पर इसकी डिजाइन से इसकी बिल्ड से लेकिन उससे पहले मैं बता दू की आपको सिर्फ दो कलर में मिलता है एक क्रिस्टल ग्रीन और दूसरा क्रिस्टल ब्लू वैसे चाहते तो वो इसमें व्हाइट और ब्लैक कलर भी दे सकते थे तो और भी अच्छा होता ना क्योंकि अभी काफी सारे लोग ऐसे जिनको ब्लैक कलर पसंद होता है और जो व्हाइट है जो पोलर व्हाइट जो अपने रियलमी एक्स में आया था वो तो इतना बढ़िया था कि इतना सोल्ड हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊं इसमें भी अगर व्हाइट कलर देते ना तो और भी मजा आता था लेकिन सिर्फ उन्होंने ग्रीन और ब्लू कलर में ही लेके आया तो मैं और कुछ नहीं कह सकता वैसे दोस्तों बात करेंगे अभी डिजाइन और इसकी बिल्ड की तो आपको बता दू की आपको हंड्रेड ग्राम्स पर मिलता है और एट पॉइंट mm की थिकनेस पर मिलता है तो जी हाँ आपको ये थोड़ा सा थिक मिल रहा है हालांकि वो चाहते थे तो और स्लिम कर सकते थे तो अच्छा लगता था लेकिन अब कुछ वैसे ही उन्होंने डिसाइड किया तो हम क्या कर सकते हैं आपको ये जो स्मार्टफोन है पीछे की तरफ इसमें आपको पॉली कार्बोनेट बैक मिलता है जी हाँ अब ये हमेशा से रियलमी के सारे स्मार्टफोन्स में हमें यही मिल रहा है और यही एक कंप्लेंट आती है हमें रियलमी के फोन के बिल्ड से हालांकि डिजाइन तो प्रीमियम होती है लेकिन यही एक चीज वो लोग प्रोवाइड करते हैं वैसे हमें पता है पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक जो बैक होता है उसमें स्क्रेचेस बहुत जल्दी आते हैं लेकिन यहां पर दोस्तों पीछे आपको कॉफ्ट एजेस मिलते हैं तो जो ग्रिप है वो आपको अच्छा मिलता है लेकिन यहां पर अभी कोई बात नहीं प्लास्टिक बैग दिया अभी हो सकता है फ्यूचर में वो ग्लास दे और प्रोटेक्शन दे तो थोड़ा और भी बिल्ड में मजा आएगा उसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करता हूं इसके डिस्प्ले की तो यहां पर आपको सेम डिस्प्ले मिलती है जो रियलमी थ्री प्रो में था सिक्स इंच की फुल एच प्लस की आईपीएस डिस्प्ले है और यहां पर दोस्तों रियलमी थ्री प्रो में आपको गोरे ग्लास फाइव की प्रोडक्शन दी थी लेकिन यहां पर गोरे ग्लास थ्री प्लस वाली प्रोडक्शन मिलती है अब ये कॉर्निंग का नया प्रोडक्शन है जो कॉर्निंग ने अभी तक खुद ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया जो आपको इस वाले फोन में देखने को मिलती है अभी कितना ज्यादा ड्यूरेबल है ये गोरे ग्लास फाइव के टक्कर का है नहीं है ये नहीं पता लेकिन गोरे ग्लास थ्री से तो आपको बेटर मिलती है तो दोनों का बीच वाला आप उसको समझ लो जो कुछ इस तरीके की प्रोडक्शन आपको यहां पर मिलती है एक वॉटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है तो जो इसका ब्राइटनेस है वो बहुत ही बढ़िया है इसकी जो क्वालिटी है वो सब कुछ आपको वैसे यहां पर काफी कमाल की देखने को मिल जाती है उसके अलावा दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो आपको स्नैपड्रैगन सेवन ट्वेल्व वाला प्रोसेसर मिलता है ये हमें वीवो जेड वन प्रो में देखने को मिल गया था जहां पर ये टू पॉइंट थ्री गीगा के ऊपर है जबकि जो सेवन टेन है वो आपको टू पॉइंट पर मिलता है तो ज्यादा कुछ खास उससे फर्क नहीं है ये स्नैपड्रैगन सेवन टेन से आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है और जो परफॉर्मेंस है दोस्तों ये इसकी बहुत ही बढ़िया मिलती है कंसिडरिंग चौदह हजार की रेंज में आपको ये स्नैपड्रैगन सेवन मिल रहा है जो पबजी आप एच में खेल लो असफल नाइन या कोई भी हाई ग्राफिक्स गेम इसमें खेलो आपको गेमिंग के मामले में यहां पर कोई भी इश्यू नहीं आएगा ऑब्वियसली ये 10 एनएम वाला प्रोसेसर है दोस्तों तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाती है वैसे एक और चीज है दोस्तों जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे इसमें कोई सीवियर हीटिंग नहीं देखने को मिली थी आप गेम कितना भी टाइम खेलो अभी माहौल के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन से एनवायरमेंट में कितना गर्म है वहां पर लेकिन उसके अलावा दोस्तों ये आपको मायूस नहीं करेगा आप गेम खेल लो परफॉर्मेंस तो स्मूथ है ही लेकिन उतना हीट भी नहीं होता है यह भी एक चीज आपको यहां पर इसमें अच्छी देखने को मिल जाती है उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको चार हजार पैंतीस की बैटरी देखने को मिलती है मतलब बैटरी भी आपको वही टिपिकल 4000 स्टाइल वाली बैटरी मिलती है लेकिन अच्छी बात है दोस्तों के साथ में उन्होंने वही सेम 20 वोट का वो वर्जन थ्री वाला चार्जर बॉक्स में दिया है मतलब अंदाजा लगा लो आधा घंटा अगर आप इसको चार्ज करते तो वो 50 परसेंट इसको चार्ज कर देगा तो हाँ फास्ट चार्जिंग होती है इस फोन में तो बहुत ही अच्छी चीज आपको उन्होंने यहां पर प्रोवाइड करी है लेकिन जो बैटरी है ना दोस्तों भाई भूल जाओ एक दिन से ज्यादा इसका नहीं चलेगा एक दिन तक ही इसकी लिमिट है पूरा एक दिन चल गया तो अच्छी बात है लेकिन एक दिन से ज्यादा की उम्मीद मत करना यह डिपेंड भी करता है कि आप कैसा इसको यूज करते हैं क्योंकि हम सभी लोग दिन में यूट्यूब के वीडियो देखते हैं बहुत कुछ करते हैं तो पता ही आपको कि एक दिन तो ये पूरा टिकेगा नहीं लेकिन फिर भी पूरा दिन तो चल जाता है उससे ज्यादा कि यहां पर उम्मीद नहीं करना है कुछ इस तरीके की इसकी बैटरी आपको मिलती है उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं यहां पर इसके कैमरे की जो इस फोन का मेन हाईलाइटिंग फीचर है और ऑनेस्टली कहूं दोस्तों अगर मैं आपको ये फोन रिकमेंड कर
है वो भी काफी बढ़िया मिलता है और जो ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स निकलते हैं वो भी यहां पर काफी बढ़िया आते हैं वैसे दोस्तों जब भी आप इसे पिक्चर्स क्लिक करते हैं उसके बाद जब आप खुद देखेंगे ना तो लगता है कि यार एक्चुअली में एक फ्लैगशिप लेवल का आपको यहां पर पिक्चर देखने को मिलता है तो आप कभी भी इसकी पिक्चर से मायूस नहीं होंगे दिन में ये चीज आपको यहां पर काफी बढ़िया मिलती है तो अल्ट्रा वाइड शॉर्ट्स है वो भी आप निकाल लो आपको मैक्रो शॉर्ट्स लेना है वैसे मैक्रो शॉर्ट्स तो हर आदमी तो लेता नहीं है लेकिन हां थोड़ा बहुत मजे करने के लिए आप ले लो तो वो भी आपको यहां पर निकालने को मिल जाती है उसके अलावा दोस्तों वीडियो में आपको ईआईएस आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है तो जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आपको यहां पर वैसे अच्छी मिलती है तो यहां पर उसमें भी आपको कोई इशू नहीं आएगा सेल्फी की बात करें दोस्तों तो सेल्फी में भी यहां पर कोई खास अपग्रेड नहीं है 16 मेगापिक्सल की वही सेम सेल्फी है जो आपको Realme X में भी मिली थी IMX 471 सेंसर के साथ में अच्छी बात है कि उन्होंने इस वाले सेंसर का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये वही सेम सेंसर है जो OnePlus 7 Pro में हमें देखने को मिला था अब यहां पर f2.0 का अपर्चर है फुल एचडी वीडियो आप यहां पर भी निकाल सकते हैं और यहां पर दोस्तों देखेंगे सेल्फी काफी बढ़िया यहां पर जो निकल कर आई है इसका एच डिटेक्शन काफी अच्छा निकला है और उसके अलावा जो डिटेलिंग है वो भी आपको वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलती है तो ये एक चीज आपको यहां पर इसकी सेल्फी में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है लेकिन एक चीज है दोस्तों यहां पर कि जो सेल्फी है फ्यूचर में बताया जा रहा है कि इसमें आपको नाइट मोड भी मिलेगा नाइट स्किप का भी सपोर्ट मिलेगा जब मैं मीटिंग में था तो उन्होंने बताया था तो आने वाले समय में नाइट में अगर आप सेल्फी लेते हैं इस फोन से तो वो आपको वहां पर काफी बढ़िया देखने को मिल सकती है वैसे एआईएस भी मिल जाता है सेल्फी की वीडियो के अंदर फुल एचडी में मैंने निकाला था तो आप देख सकते हैं आपको एआईएस का भी यहां पर सपोर्ट मिलता है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज इसके सेल्फी में आपको देखने को मिल जाती है उसके अलावा दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस फोन के अंदर जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है सबसे पहले दोस्तों आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है अच्छी बात है दो सिम कार्ड डाल के एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा के आप अपने स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं वैसे डुअल 4G वोल्टी का आपको यहां पर इसमें सपोर्ट मिलता है उसके अलावा दोस्तों अगर मैं स्पीकर क्वालिटी की बात करूं तो स्पीकर यहां पर जो वो ठीक ठाक से आपको इतने लाउड नहीं मिलते लेकिन हां डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ में मिलता है तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा इफेक्ट मिलता है बाकी तो ओवरऑल तो उसके स्पीकर डिसेंट है ज्यादा भी लाउड आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक दोनों यहां पर देखने को मिलता है तो इस मामले में पता है कि Realme के फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक कितना फास्ट होता है तो वो भी आपको अच्छी चीज मिल जाती है यहां पर दोस्तों ये जो फोन है इसमें आपको P2I कोटिंग मिलती है मतलब आपको स्प्लैश और डस्ट रजिस्टर ने तो मतलब उस मामले में भी अगर कुछ पानी की चीटें उड़ जाती है कुछ हो जाता है तो कुछ हद तक ये आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा यहां पर आपको UFS 2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है ये अच्छी चीज है और हां आपको LPDDR4X वाले रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है आपको वाइड बैंड L1 मिलता है इसमें तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप चाहे तो Amazon Netflix के कंटेंट्स HD में यहां पर स्ट्रीम कर सकते हैं और हां आपको कैमरा टू एपीआई यानी कि Google कैमरे का वगैरह का सपोर्ट भी यहां पर जो है देखने को मिल जाता है लेकिन ये चीज है दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन LED लाइट कहीं भी मुझे नहीं दिखी ये एक चीज Realme को ऐड करनी चाहिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आप माइक्रो एसडी कार्ड दे दिए चलो खुश हो गए हम लेकिन नोटिफिकेशन एलईडी लाइट दे दो तो ये एक चीज अगर आप ऐड कर देंगे तो थोड़ी बहुत जो कमी आया वो आपकी यहां पर पूरी हो जाएगी उसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है जी हां पहली बार यहां पर Realme के कोई बजट फोन में आपको टाइप सी पोर्ट मिल रहा है Realme X को मैं छोड़ के बोल रहा हूं तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी चीज है Realme 3 Pro में माइक्रो यूएसबी था तो वहां पर बहुत कंप्लेंट्स आते लेकिन यहां पर टाइप सी पोर्ट दिया चलो फ्यूचर में अगर पॉलीकार्बोनेट की जगह अभी ग्लास भी दे देंगे ना तो वो भी कमी यहां पर जो वो दूर हो जाएगी और यहां पर अगर मैं सार वैल्यू की बात करता हूं तो हेड के लिए आप देखेंगे आपको यहां पर 1.078 वॉट्स पर किलोग्राम है और बॉडी के लिए आप देखेंगे 0.396 आपको वॉट्स पर किलोग्राम मिलती है तो ठीक ठाक से आपको यहां पर सार वैल्यू भी देखने को मिलती है अब फाइनली दोस्तों मैं अगर कंक्लूजन की बात करता हूं तो वैसे तो मैं इसको कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है इस फोन का वो आपको यहां पर वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलता है उस मामले में आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन हां यूआई जो है वो कभी-कभी स्टक हो जाता है मुझे इतना खास नहीं लगा ऑब्वियसली कलर वैसे एंड्रॉइड एंड पाइपर बेस है तो चलो ठीक है बस अभी Realme का नया ओएस आएगा जो इसमें भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा तो अब देखेंगे कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होती है वो तो जब हाथ में आएगा तो ही मैं आपको बता सकता हूं वैसे तो दोस्तों सब कुछ बढ़िया है ज्यादा इतना भी आपको कोई हैवी और बल्की नहीं लगता है पॉकेट में आपके आराम से आ जाता है और डे टू डे यूसेज में आपको बहुत हेल्प करेगा परफॉर्मेंस अच्छी है गेमिंग करो कुछ प्रॉब्लम नहीं कैमरा काफी कमाल का आपको मिलता है सेल्फी भी अच्छी है और बैटरी एक दिन तो चल ही जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बात वही जाकर रुक जाती है कि जो प्राइस है वो बहुत एग्रेसिव है तो उस मामले में दोस्तों आप इस फोन को ले सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूं आपको ये फोन उस प्राइस में कभी भी निराश नहीं करेगा बाकी तो आपकी चॉइस है आपकी मर्जी है लेकिन मैं एज ए यूट्यूबर मुझे लगता है कि दस से पंद्रह के बीच में ये बहुत